真儿，你快去看看。好。我怎么看着你面生啊？四个往那边跑了！你是刺。郡主，也不想被别人看到你这张干净的脸吧？开门，公主搜查。发生什么事了？刚才宫内发现刺客，我们奉命挨宫搜查。这里是幽灵郡主的住处。怎么可能会有刺客？对不起，我们也是奉命行事。走。哎，等会儿，里面可是郡主寝榻，岂有你们涉足？时光王室安危，我们必须搜查。进去。什么人？郡主，是宫中侍卫，说是来抓刺客的。郡主见谅，小的们也是奉命行事，还请郡主整理好妆容，让小的们进去搜查。这是本郡主内侍，岂容你们这般冒犯？我们幽灵虽是小国，但也不曾被人如此轻慢对待。本郡主乃你们未来的王妃娘娘，你们若敢再往前一步，你信不信我现在就去禀告你们王上，叫你们血溅五步，人头落地？郡主，卑职们也是职责所在，还望郡主见谅。这也关系到郡主安危，还请郡主立刻整理好容装。属下们这就进去。行啊，你们进来搜吧，但是也不要耽误本郡主沐浴，查清楚了也好还本郡主一个清白。不过，等你们完成了这桩差事，就等着人头落地吧。这。郡主莫怪，小的们这就走，撤。多谢明玉郡主相救。你怎么知道我是？早听闻，幽林双书。一个温婉端庄，一个奔放豪烈，看你也不像温婉端庄的那个。两次相见，果然名不虚传。告辞。你们圣州的殿下都如此傲慢吗？谁说我是圣州的殿下？上次见你的时候，你身上就有一股熟悉的气味，现在想起来，是淡淡的龙涎香。龙涎香十分珍贵。因为你们圣州挨着大食国，所以大食国常年给你们进贡龙涎香。这就是你们王室喜好这种香的原因吧？我说的没错吧？是。就算我是圣州人，也不代表我就是王室。宫中人杂，难免会沾染上这种香味，也不算稀奇。说不定我是王室身边一个随从呢。可惜啊。你的眼神出卖了你，随从早就习惯了低眉顺眼，怎么可能是殿下这般盛气凌人的神色呢？真不知道你这句话是在夸人还是在损人。原来，原来你是殿下。真儿，先前准备的那套西岐侍卫的衣装，给这位殿下换上吧。是。林太医，您就别担心了，一定能抓着刺客的。林太医，林太医，林太医，你快去给我们家郡主瞧一瞧吧。我们家郡主自从来了这西岐以后，不知道怎么了，脸上的红疹不见褪去，反而越长越多，而且而且还上吐下泻的，不知道得了什么怪病。这，不会是食疫吧？呸呸呸！你这是咒我们家郡主呢。哎，行了行了，准备药箱，咱们走吧。哎。郡主，请您伸出手来，让老夫号号脉吧。啊！林太医，你
你可知道，你已经中了你自己亲手调制的镇魂之毒？若不及时拿出解药的话，恐怕你今日就得丧命于此了。林太医，郡主，你，你脸上的红疹。既然你都知道我们的秘密了，那你应该懂得要怎么做了吧？嗯，你，你是圣州人。既然你心里清楚，那还不速速交出解药？我身边没有解药，解药在太医院呢。那你让他去拿。有几味药是禁药，没有老夫的允许，任何人拿不出来，唯有老夫亲亲自前往。你以为我会信你的话吗？我说的是真的，郡主。我没有骗你们，那我们就随你一起去。林太医，就在这儿说。哎，我们是郡主的护卫，是来给郡主抓药的。你，左边，第四行第四格，三千。林太医，为何不按药名抓药呢？多嘴，按我说的做。右边，第六行第一格，四千。你。看清了我让你抓的药了吗？是，看清楚了。马上拿到后院去监主，现在就去。郡主，你，你刚刚让他抓的这两味药，一位是鬼刺，一位是知客。你是在向他暗示我们是刺客，对吗？我就知道你会不老实。什么人？跟我耍花样，都是你没有。哎，别别别，在那个墙的后面有个暗格，那里面藏的是是解药。这回应该是真的了吧？千真万确。来而不往非礼也。你送我们一味毒药，我也得还你一味毒药。张嘴。五毒散。三日不吃解药，你必毒发身亡。你要是跟我回圣州啊，我父王的毒药是解了，我必定给你解药。还有一事，你现在汇报给你们家大世子说，郡主得了重病，不宜婚配。不单如此，你还要让他跟大世子说，我得的不是一般的病，是十亿，已经传给太医院的属下了。若不把我及时送回幽冥去，后果不堪设想，知道了吗？若想活命，还不快去！啊，是是是。我很想知道，是什么让九殿下亲自出马当刺客呢？难道圣州发生了什么事？怎么，你还害怕我出卖你不成？我父王中了稀奇的毒箭，我来这里找他们太医，是给我父王解毒。西岐竟然如此卑鄙！圣州王多次替我们北境抵挡大梁的进攻，他这一倒下，那北境肯定有危险，这西岐啊更会肆无忌惮。我倒想到一个好法子
，郡主这么想帮我，你就不怕惹上麻烦吗？唇亡齿寒的道理我还是懂了。再说了，那太医对我还有点用。还不去？哦，这就去，这就去。什么？十亿？林太医已经传令下去，在整个宫中焚烧艾草，撒上石灰，防止疫情恶化。林太医和一名太医院从属只因为接触了郡主，现在都已经出宫避疫了。哦，林太医还说，世子您和那郡主有过接触，最好也实时观察，免得，免得被他传染。他身上起的那些红疹子，可能就是一病。国师，你还让我娶她？她不光是长得丑，而且还有疫病，这幽灵分明就是没怀好意。郡主，报。启禀世子，婉英郡主在外求见。她来干什么？婉英郡主担心自己的病情影响两国婚事，特来解释一番。还解释什么？让她滚！这个气我坚决不成了。世子，你冷静点儿。我怎么冷静？我我怎么冷静？他都要将疫情传染给我了，难道我要留下他传染给整个王宫吗？来人，立刻备笔墨，写退婚书。明月，你把那装了猫儿眼的香囊送给那西岐王世子之后，他还真的以为自己被你传染了。我看啊，吓得不轻呢。我都能想象到他害怕的那个样子。现在才反应过来，我从头至尾都被你利用，成为你悔婚的助力。郡主，认可我的说法吗？九殿下可是心甘情愿的。我还从未去过幽灵呢，听说那里很美。不知道郡主什么时候你请我过去瞧瞧？萍水相逢，我为什么要邀请你啊？我的三哥娶了你们家姐姐。难道我们不算是亲戚吗、嗯？少在这盘亲戚，最好各奔东西，后会无期。马车就留给你吧，这样我们走。郡主，毕竟合作一场，临别有个问题相选。你们幽灵的女子，都像你这么泼辣吗？你